лежала в больнице в проголодь. Мама заболевшего ребенка пожаловалась, что, находясь в детском отделении инфекционной больницы в Тимиртау, ей, как и другим женщинам, было отказано в питании. Почему так произошло, выясняла Ирина Вобищевич. На днях мы с моим ребенком, которому год и три, выписались из инфекционной больницы города Тимиртау. К медицинскому персоналу у меня нет нареканий. Большое им спасибо. Они все молодцы. Но меня возмутило одно, что нас мам перестали кормить. Нафиса в прошлый понедельник с малышом поступила в инфекционную больницу. В первый день настолько переживала, что про еду и думать некогда было. На следующий день, когда разносили питание, поинтересовалась, почему ей не дали. Ответ был короткий – не положено. Пока мамы ухаживают за больным ребенком, мамы должны голодать. С нами рядом в палате лежала девушка с Асакаровки. Много... Мам лежала, ну, как бы с деревни там, которая находится там рядом с Тимиртау. Получается так, что пока мы ухаживаем за больным ребенком, мы должны голодать. Не у всех есть возможность приносить еду. Инфекционная больница в Тимиртау находится на окраине, говорит Нафиса. Муж работает посменно и ездить после работы к определенному времени не представляется возможным. Другие женщины также находятся в полуобморочном состоянии. Многие не выдерживают такого испытания и уходят с больницы раньше времени. В соответствии с кодексом о здоровье народа и системе здравоохранения, который у нас был подписан в новой редакции, это 8 января текущего года с изменениями и дополнениями, 78 статья гласит о том, чтобы питанию подлежать только те сопровождающие лица, дети которых не достигли возраста одного года. Сделано исключение лишь для матерей, продолжающих грудное вскармливание и после годовалого возраста. Многие больницы, говорят в управлении, перешли на аутсорсинг, где идет персонифицированное питание. И при поступлении в больницу родители подписывают соглашение, где об этом предупреждают. Родители могут сказать, что мы готовы доплатить за питание да, в конце, например, при выписке из, госп... из стационара, а им предъявит этот счет, а они могут питаться таким образом. По словам Нафисы, ни ей, ни другим мамам никто не предлагал питание за плату, хотя вопрос об этом они поднимали не раз. Мой муж на работе два дня, я должна была два дня голодать. Прошу вас рассмотреть мою жалобу, принять меры. Если вы сделали так, почему тогда вы не делаете, не создадите такие условия, что пусть три раза в день тогда передают передачки мамам на завтрак, на обед и ужин. Либо сделайте так, чтобы мы могли питаться платно. Вот мы поступили в стационар, чтобы мы могли оплатить свое питание, но не держать нас голодными. Ирина Вобещевич, Оксана Митюхина, Наталья Заяц, пятый канал.